yo puedo encontrar el área de una figura. Sé que lo tengo cuando puedo pasar mi examen de área. Recuerden todo lo que hemos aprendido de área. Área son los cuadrados que caben adentro de una figura. Cuando buscamos área, podemos contar los cuadrados o podemos hacer el largo por el ancho y multiplicar los dos números y eso nos da el área. Por ejemplo, si eso es un 6 y este es un 3, sería 6 por 3, son 18 unidades cuadrados. Lee el examen con mucho cuidado y usen las estrategias que hemos estado practicando para pasar este examen de área y mostrarme lo que. Recuerden que parte de área es decir cuántos cuadrados caben en una figura. Entonces, aquí está la figura. En esta parte del examen, solo tienes que decirme cuántos cuadrados hay en esta figura. En esta parte del examen, dice, find the area of the shaded figure. Shaded quiere decir la parte que está coloreada. Entonces, vas a decir cuántos cuadrados hay coloreados. Entonces vas a mirar toda la figura que está coloreada y contar los cuadrados. Um, es un poquito más difícil. Hay algunas cosas que necesitas recordar um, de antes y leer con cuidado, pero yo sé que todos lo pueden hacer. No es nada nuevo. Entonces, número uno dice, write a multiplication equation to find the area of the figure below. Entonces, esto es lo que hicimos en las prácticas. Tienes que usar la fórmula de L por W y escribirlo aquí para escribir cuántos cuadrados en total. Número 2 dice, write a multiplication equation to find the area of the figure below. Lo mismo, y pueden ver que tu L está abajo y tu W está aquí, pero es lo mismo, usar la fórmula para encontrar el área. Número 3 dice, use the distributive property to help you find the area of the shaded figure below. Entonces recuerden que vas a cortar tu figura para que tengas un rectángulo que vas a poner allá y otro rectángulo que vas a poner allá, vas a sumar los dos para encontrar el área en total. Y por último, el número 4 dice, a rectangular painting is 7 feet high and 5 feet wide. Find the area of the painting. Entonces yo creo que ayuda si primero haces un dibujo del painting y luego usa la fórmula para encontrar el área. Atrás hay cuatro más problemas que son como estos problemas. Hagan su mejor trabajo.